Yo soy Germán Reyes Forero, presidente de la Asociación Médica de Antioquia, ASMEDAS. Primero que todo, quisiera agradecer muy especialmente a los compañeros de, la, eh, de Colombia Humana, Medellín, por la invitación que me hacen, en muy especial al programa para hablar de la actualidad de la pandemia y de lo que está pasando y las consecuencias de lo que está pasando y cuáles son las propuestas que de la Asociación Médica venimos haciendo. Primero que todo, quisiera decir, tratar varios temas. El tema del confinamiento, el tema de la protección a la red pública hospitalaria, el tema del contrato de trabajo, la situación laboral de los trabajadores. Y cómo hemos enfrentado nosotros eso y cómo ha respondido el gobierno nacional. Y obviamente la situación de la infraestructura hospitalaria, tanto pública como privada. En primer término, nosotros recogimos la experiencia internacional. Recogimos lo que estaba pasando en Corea, en China, en Italia, en Francia y en otros países de Europa. Y lanzamos un SOS al gobierno nacional. SOS que recogieron algunas instituciones y que recogieron algunos senadores de la República. ¿Cuál fue el SOS? Que era necesario entrar a utilizar los instrumentos de salud pública validados, reconocidos a nivel internacional para manejar pandemias y epidemias. Un instrumento fundamental es el confinamiento o cuarentena, que llaman otros. Es decir, es necesario aislar a la población para evitar que las personas que están contagiadas con el virus, el virus lo propaguen y aumente el número de contagiados en forma significativa. Eso fue lo primero que dijimos nosotros. Cierren fronteras, hagan confinamiento. ¿Y nosotros quiénes son? Academia Nacional de Medicina, Sociedades Científicas, ASMEDAS, Federación Médica Colombiana y múltiples organizaciones de, de, de trabajadores de la salud, de enfermeras, colegios de enfermería, de bacteriólogos y, y lo, lo demás. Nos demoramos dos semanas, dos semanas que son vitales en que el gobierno nacional aceptara eso. Por la presión nuestra, por la presión de algunas alcaldías como la de Medellín y la, la de Bogotá, la de Cali y la de Santa Marta. Pero el gobierno no quería hacer el confinamiento. Una vez establecido el confinamiento, lo que hay que hacer es un muestreo, hacer el, el, pruebas de laboratorio al menor número de pacientes posibles, tengan o no tengan síntomas, escogiendo los más vulnerables. Y entre los más vulnerables, la primera línea de contención del virus, que son los trabajadores de la salud. Hacer pruebas de laboratorio para detectar contagio en los trabajadores de la salud. A la fecha eso tampoco se ha hecho. Y a la fecha es hoy 20 de abril. Y le hemos venido pidiendo al gobierno nacional eso. Las pruebas son insuficientes para tomar una decisión eh, desde el punto de vista científico clara y contundente. Por eso no creemos adecuado lo que está haciendo el gobierno de pensar en desmontar la cuarentena. Porque no hay elementos científicos suficientes a la mano para poder evaluar si estamos en condiciones de levantar o no la cuarentena. Creemos que no. Y creemos que no porque vemos que los exámenes, el reporte de exámenes ha sido muy lento. Ese fue el otro tema, hacer testeo que se llama o muestras para los sectores más vulnerables, mayores de 70 años, personal de salud, personas que estén en ancianatos, personas que estén con problemas de morbimortalidad, morbimorbilidad asociadas con patologías especiales. Eso no se ha hecho en forma organizada, puntual, como lo, determina la, la, como lo determinan los protocolos. Y el otro punto bien importante es revisar cómo están la red pública y red privada hospitalaria. El virus desnudó los problemas. Para nadie es un secreto el cierre progresivo de hospitales y clínicas, tanto de la, de la institución completa, como el caso de de salud en liquidación, como cierres parciales de camas. Las dos anteriores administraciones, la de hoy repite, la de Metro Salud, 
cerraron camas en Metrosalud, cerraron servicios en Metrosalud y hay unos, unos espacios ociosos. Igual los hospitales de Bello, hospital de Itagüí, hospital de Caucasia, otros hospitales de orden departamental han cerrado camas. No tiene camas abiertas totales la IPS universitaria de 1.300 camas que llegó a tener en su momento que trabajábamos nosotros allá antes de la liquidación del Seguro Social eran 1.300 camas o son 650 camas. Entendemos que el Pablo Tobón Uribe había aumentado 140 camas, después había cerrado y ahora abrió nuevamente algunas camas. Es decir, hay una subutilización de la infraestructura hospitalaria tanto a nivel departamental Antioquia como a nivel, a nivel nación, a nivel pa, país. Entonces, ese era otro punto. Pero además, las instituciones públicas y privadas de salud sufren un problema muy delicado que se llama flujo de recursos o liquidez. Las EPS y las Secretarías de Salud del Gobierno Nacional le deben a la red pública y privada de servicios de salud a nivel nacional cerca de 20 billones de pesos de los cuales cerca de 3, millo, 3 billones de pesos le deben al departamento de Antioquia. Por dar un ejemplo, Hospital General de Medellín le deben 130 mil millones de pesos, otro tanto a la IPS universitaria, a Metrosalud 70 mil millones de pesos, a, al Hospital de la María, igual, igual, a todo el mundo le deben, las quienes deben, las EPS, ¿por qué?, porque las EPS se apropiaron de la renta de salud, se apropiaron de los recursos de la salud como intermediarios financieros que son. Si ustedes revisan quiénes son los dueños de las EPS mayoritarias del país, se dan cuenta que son el sector financiero, el sector bancario, igual que quiénes son los propietarios de las ARL, el sector financiero, quiénes son los propietarios de los fondos privados de pensiones, el sector financiero, las cuatro o cinco, cinco entidades nacionales del sector financiero. La otra debilidad entonces fue la red pública y red prestadora de servicios de salud que no están preparadas para afrontar ni situaciones normales como lo hemos venido denunciando y mucho menos pandemias o epidemias como la que estamos soportando. Por eso es que... En